വീട്ടിലിരുന്ന് സൗജന്യ പരിശീലനം നേടാം എൽ ഡി സി ട്വന്റി ട്വന്റി മെയ് മൂന്ന് മുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് റാൻ ഹൗസ് ഡോട്ട് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഡാഷ് മാംഗോസ് സിൻസ് ഐ ലെഫ്റ്റ് ഹോം ഡു നോട്ട് ഈറ്റ് ഹാവ് നോട്ട് ഈറ്റൺ am not eating have not been eating ivada or karyam shreddikendrikkunathu ivada since time conjunction aan since ivada preposition alla since ivada conjunction aan time conjunction time conjunction സിൻസ് ടൈം കഞ്ചങ്ഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സിൻസിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം ശരിയാണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി ടു ഐ ലെഫ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് സിൻസ് ടൈം കഞ്ചങ്ഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സിൻസിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് സിൻസിന് മുന്നേയുള്ള മെയിൻ സെൻറ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം സിൻസിന് മുന്നേയുള്ള മെയിൻ സെൻറ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ സബ്ജക്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ആസ് ഓർ ഹാവിന് ശേഷം വി ത്രീ കർത്താവിന് ശേഷം ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവിന് ശേഷം വെർബിൻ്റെ മൂന്നാം രൂപം അതാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ I do not eat തെറ്റാണ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഈറ്റൺ ശരിയാണ് ശരിയാണ് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഐ ആം നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് തെറ്റാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഈറ്റിംഗ് തെറ്റാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സിൻസ് ടൈം കൺജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിൻസിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗം സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസ് അത് ചോദ്യത്തിലുണ്ട് സിൻസിന് മുന്നേയുള്ള മുഖ്യ സെൻറ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം അത് പ്രകാരം ആൻസർ ബി ഹാവ് നോട്ട് ഈറ്റൺ ആണ് ശരി ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ദ സ്റ്റാസ് ഡാഷ് അസ് ലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ദർ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ച സത്യമാണ് പ്രപഞ്ച സത്യം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ദ സ്റ്റാസ് ആണ് ബഹുവചന കർത്താവാണ് ദ സ്റ്റാസ് ആർ ഗിവിങ് തെറ്റാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്രപഞ്ച സത്യം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് എ തെറ്റ് ബിയും തെറ്റാണ് കാരണം ദ സ്റ്റാർസ് ബഹുവചനമാണ് ഗിവ്സോ സിംഗുലർ ആണ് ബഹുവചന കർത്താവിന് ഏകവചന വെർബ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ദ സ്റ്റാർസ് ബഹുവചനം ഗിവ് ബഹുവചനം ടെൻസ് സിമ്പിൾ പെർസൺ ടെൻസ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് സിമ്പിൾ പെർസൺ ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് ആയതിനാൽ കർത്താവ് എന്താ നോക്കണം ബഹുവചനമാണോ ഏകവചനമാണോ എന്ന് നോക്കണം കാരണം നമ്മൾ ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് സൺ സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ട് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് വെർബിൻ്റെ എസ് രൂപം വന്നാലേ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആകൂ എന്ന് മിഥ്യാ ധാരണയാണ് കർത്താവിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ ഗിവ്സ് ഓക്കെയാണ് ഇവിടെ ദ സ്റ്റാർസ് ആണ് ബഹുവചന കർത്താവാണ് അപ്പം ബഹുവചന വെർബ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം സിമ്പിൾ പെർസൻറ്റൻസിൽ ഗിവ് ബഹുവചന വെർബാണ് ആയതിനാൽ ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ആസ് ബീൻ ഗിവിങ് തെറ്റാണ് ദ പെർസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് പെർസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് അതിലുപരിയായിട്ട് സ്റ്റാർസിനോടൊപ്പം ഹാസും വരില്ല രണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ ആയതിനാൽ ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഐ ഡാഷ് ഹർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം 
for a long time present perfect tense nodappam ubhayogikkunna oru prayogam aanu adinal idu present perfect tense lekulla oru indication aanu ivide soojanayana i know that aanu i am knowing endalu verilliya kaaranam no static verb aanu i am knowing ubhayogikkilla kaaranam no static verb aanu ആറ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വാക്കാണ് നൗ ആയതിനാൽ ബി മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് തെറ്റാണ് ഐ ഹാവ് നോൺ ശരിയാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്ടൻസ് കർത്താവിൻ ശേഷം ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവിൻ ശേഷം വെർബിൻ്റെ മൂന്നാം രൂപം ഐ ഷാൽ നോ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്ടൻസിലേക്കുള്ള ആൻസറിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ആയതിനാൽ ശരി ഉത്തരം സി ഹാവ് നോൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിനാല് ദ പോസ്റ്റ്മാൻ ഹാസ് ഇൻഡ് കം ഡാഷ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്ടൻസിൽ നെഗറ്റീവ് അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇത് നെഗറ്റീവ് അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കർത്താവിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവാണ് നോട്ടുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്ടൻസിൽ നെഗറ്റീവ് അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എറ്റ് ആണ് ആയതിനാൽ ശരി ഉത്തരം സി ആണ് എറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് I dash nothing in front of me. I am seeing, see, have been seeing, shall be seeing. You know, see in the word you know, static verb, otherwise static verb. Our own continuous tense is the verb in the ing form. ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വെർബുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് വെർബ് അഥവാ സ്റ്റാറ്റീവ് വെർബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സി ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് വെർബാണ് ഐ ആം സീയിങ് തെറ്റാണ് കാരണം ഇവിടെ വെർബിൻ്റെ ഐ ഇഞ്ചി ഫോം ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ട്രെൻഡ്സ് ഐ ഹാവ് ബീൻ സീയിങ് തെറ്റാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ട്രെൻഡ്സ് തെറ്റാണ് I shall be seeing that is future continuous tense. R continuous tense verb in day ing form I to be you can put out the verb in a number static verb in the way you know the upper seeing 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 that are not sure you turn I see nothing in front of me option 25 question number it is what they are Every boy and every girl dash a uniform. Every, every, each, each, each and every, each, every. If you say something, we will use the word of the word of the word. So, what do you say? Every boy, one and two, and every girl, one and two, what is the verb? What is the verb? What is the verb? What is the verb? V is, we are, Bahu Vajana Maan, that's it. Have worn, Bahu Vajana Maan, that's it. Wearing, that's it. Because that's the third auxiliary verb. Do you think that's the verb? അപ്പോ എവറി എവറി ഈച്ച് 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 ആൻഡ് എവറി എവറി ഈച്ച് ഇവയ്ക്ക് ശേഷം ഏകവചന വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ശരി ഉത്തരം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുപത്തി ഏഴ് Much information dash been gathered for this book. Information, 
ഇൻഫർമേഷൻ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇല്ല ഇൻഫർമേഷൻ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് ആയതിനാൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇല്ല അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിൻ്റെ മുന്നിൽ മച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിന് ശേഷം നമ്മൾ സിംഗുലർ വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ സിംഗുലർ കർത്താവാണ് ശേഷം സിംഗുലർ വെബ് ഹാവ് തെറ്റ് ആറ് തെറ്റ് സാധ്യത ആസ് ബീൻ ഗേതേഡ് ഈസ് ബീൻ ഗേതേഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഈസ് ബീൻ ഗേതേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗമില്ല ആയതിനാൽ ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് ആസ് ബീൻ ഗേതേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് either you or ram dash to meet the principal today namakariyam idu concord inde bhagam aayittulla oru chodyam aanu neither nor either or or not only but also ityadi connectors ubhayichukonde rendu sentences kale connect cheyina samayath വെർബ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വെർബ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആരാ റാം രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വെർബ് രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്ട് റാം ആണ് റാം ആരാണ് സിംഗുലർ ആണ് സിംഗുലറിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സിംഗുലർ വെർബ് വേണം ഹാവ് ബഹുവചനം ഹാവിങ് എന്താണ് വരില്ല പിന്നെ സാധ്യത ഹാസിനും ഡസിനുമാണ് ഡസ് സിംഗുലർ ഹാസ് സിംഗുലർ ഡസ് ടു മീറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന യൂസേജ് ഇംഗ്ലീഷിലില്ല പ്രയോഗം ഇംഗ്ലീഷിലില്ല ആയതിനാൽ ഹാസ് ടു മീറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ടുഡേ എന്ന് പറയുന്ന ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻ്റി നയൻ ഐ വിഷ് ഐ ഡാഷ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാഡ് ഹാവ് വിൽ ഹാവ് വുഡ് ഹാവ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വിഷിന് ശേഷം കർത്താവ് വരികയാണെങ്കിൽ വീറ്റു വിഷുന് ശേഷം കർത്താവ് വരികയാണെങ്കിൽ വി ടു ഇവിടെ വി ടു ഹേഡാണ് ആയതിനാൽ ശരി ഉത്തരം എ ആണ് ഹാവ് വിൽ ഹാവ് വുഡ് ഹാവ് ഇവയൊക്കെ റോങ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം it is high time it is about time wish in shesham kartav varigeyanengil v2 kartav varigeyanengil maatram v2 kartav illengil to infinitive you see ivda kartav undu ara kartav i kartav undu appa wish in shesham kartav vannal v2 answer edana had option a question number 30 our college day dash by chief minister last week appo ivide by or passive vocational lekulla indication aanu namukku ariyam college day inaugurated ennu parni kaynal ulgadanam cheyunnathu college day aanu college day ku ulgadanam onnum cheyan pattilla അപ്പോൾ കോളേ ഡേ വോസ് ഇനാഗുറേറ്റഡ് ബൈ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇതാണ് ശരി ഉത്തരം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പാസൻസ് ആയിരിക്കണം ഇത് സിമ്പിൾ പാസൻസിൻ്റെ പാസി വോയിസ് ആണ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇനാഗുറേറ്റഡ് അവർ കോളേജ് ഡേ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്നതിൻ്റെ പാസി വോയിസ് ആണിത് സി തെറ്റാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ഭൂതകാല സൂചക പദം കാണാൻ പാടില്ല പോരാഞ്ഞിട്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണിത് തെറ്റാണ് 
പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിലും ഭൂതകാല സൂചക പദം കാണാൻ പാടില്ല പോരാത്തതിന് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഉള്ളത് തെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ബി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വൺ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ സിനോണിം ഓഫ് ഫ്രാങ്ക്നസ് ഈസ് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൊക്കാബുലറി ആണ് പര്യായ പദം ഏതാണ് ഫ്രാങ്ക്നസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായ പദം ഏതാണ് ഇവിടെ കൺഫഷൻ കുറ്റസമ്മതം എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം വൊക്കാബുലറി ആണ് ബി ആണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐ ഓഫൻ ലിസൺ ടു ഡാഷ് റേഡിയോ ആർട്ടിക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻവെൻഷൻ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം ആയതിനാൽ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല റേഡിയോ ഒരു ഇൻവെൻഷനാണ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആയതിനാൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഓപ്ഷൻ ഐ ഓഫൻ ലിസൺ ടു ദ റേഡിയോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഗ്യാസ് ഈസ് ഗ്യാസിയസ് ആസ് വാട്ടർ ഈസ് ടു ഒക്കാബിളറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യം വളരെ ലളിതമാണ് അക്വിയസ് എന്നാണ് അക്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ആണ് നമുക്കറിയാം അതിനാൽ ശരി ഉത്തരം എ അക്വിയസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മുപ്പത്തിനാല് വീണ്ടും ഒക്കാബിളറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ദ മീനിങ് ഓഫ് തനാസിറ്റി തനാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മർക്കടമുഷ്ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ മർക്കടമുഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്കിൻ്റെ ശരിയായ മീനിങ് ഫേംനെസ് എന്നാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അല്ല അറിയാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ടെൻഡൻസി അല്ല വീക്ക്നെസ് അല്ല അപ്പോൾ മർക്കടമുഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സമാന പദം ഫേംനെസ് ആണ് ബി ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഹൗ ലോങ് ഡാഷ് ദ ജേണി ടേക്ക് ഇതൊരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസാ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് ഇത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻട്രോഗേറ്റീവിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് എന്താ ഹൗ ലോങ് അടുത്ത എന്താ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്സിലറി വെർബ് പിന്നെ സബ്ജെക്റ്റ് അടുത്തത് ടേക്ക് മെയിൻ വെർബ് അപ്പൊ ഹൗ ലോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഓക്സിലറി വെർബാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ജേണിയാണ് സബ്ജെക്ട് ടേക്ക് ആണ് മെയിൻ വെർബ് അപ്പൊ ഹൗ ലോങ് ഈസ് ദ ജേണി ടേക്ക് തെറ്റാണ് ഈസ് വന്നാൽ അപ്പുറം ടേക്ക് വരില്ല വെർബ് ഹൗ ലോങ് ഈസ് ഗോയിങ് എന്തായാലും വരില്ല അറിയാം നമുക്ക് ഓക്സിലറി മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഹൗ ലോങ് വിൽ ദ ജേണി ടേക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കൂ യാത്ര അപ്പൊ വിൽ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ശരി ഉത്തരം എഗോ തെറ്റാണ് കാരണം എഗോ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്സിലറി വെർബാണ് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എഗോ ഓക്സിലറി വെർബല്ല ആയതിനാൽ ശരി ഉത്തരം ഹൗ ലോങ് വിൽ ദ ജേണി ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മുപ്പത്തി ആറ് I dash the manager at 7 o'clock tomorrow morning. Now, this question is, I met the manager at 7 o'clock tomorrow morning. Because I am not a man. I met the V2. V2 is a good thing. It is a simple past sense. That's it. I mean, it is not a man. കാരണം മീറ്റ്സ് ഇവിടെ ഏകവചന വെർബ് വണ്ണാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലറിനോടൊപ്പമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ അല്ല ഐ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആണ് ആയതിനാൽ മീറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല 
ഐ ഹാഡ് മെറ്റ് ഇതും തെറ്റാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് മെറ്റ് ദ മാനേജർ ഞാൻ മാനേജറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടുമാറോ മോർണിംഗ് എന്നൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ നാളത്തെ കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പം ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് ഐ ആം മീറ്റിംഗ് ദ മാനേജർ പ്രസിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് എക്സാമ്പിൾ മൈ ഫാദർ ഈസ് കമ്മിങ് ടുമാറോ അവിടെ ടുമാറോ ഉണ്ട് അപ്പോ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആയതിനാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ശരിയായ ആൻസർ ഡി ആണ് ഐ ആം മീറ്റിംഗ് ദ മാനേജർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മുപ്പത്തിയേഴ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ പേസ് ടു മച്ച് റെസ്പെക്റ്റീവ് സോഷ്യൽ പൊസിഷ്യൻ ആൻഡ് വെൽത്ത് ഓർ ഹൂ ഡിസ്പൈസസ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ലോവർ സോഷ്യൽ പൊസിഷ്യൻ ഈസ് കോൾഡ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് സ്കെപ്റ്റിക് അല്ല സ്കെപ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം സംശയത്തോടു കൂടി എല്ലാറ്റിനെയും വീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി സാഡിസ്റ്റ് അല്ല മറ്റുള്ളവനെ പീഡിപ്പിച്ച് അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തി അതല്ല സോർസറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മന്ത്രവാദി എന്നാണ് അർത്ഥം അതുമല്ല സ്നോബാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് റീപ്ലൈസ് ദ അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ്സ് ബൈ സ്യൂട്ടബിൾ സിംഗിൾ വേർഡ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അണ്ടർലൈൻ വേർഡ്സിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഏക പദം കണ്ടെത്തുക അതാ ചോദ്യം ഹി ഗോട്ട് എ ലോൺ സാങ്ഷൻഡ് ബൈ ഗ്രീസിംഗ് ദ പാം of the officer concerned ivide greasing the palm ennu parayunna words inde yadarthamayittulla single word edana flattering mugasthuthi vaaduga tetu bribing kai kooli nalaguga seri തടണിങ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക മസാജിങ് അർത്ഥം പറയാം ആയതിനാൽ ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം ബ്രൈബിങ് എന്ന് പറയുന്ന ബി ആണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എപ്പിലോഗീസ് എപ്പിലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇൻട്രഡക്ടറി പാർട്ട് ഓഫ് എ ലിറ്ററി വാക്ക് ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയുടെ ഇൻട്രഡക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം പ്രാരംഭ ഭാഗം സ്റ്റോറി ലൈൻ ഓഫ് എ ലിറ്ററി വർക്ക് കൺക്ലൂഡിങ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ലിറ്ററി വർക്ക് സിനോപ്സിസ് ഓഫ് എ ലിറ്ററി വർക്ക് നാല് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് എപ്പിലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയുടെ കൺക്ലൂഡിങ് പാർട്ടിനെയാണ് എപ്പിലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രഡക്ടറി ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പ്രലോഗ് എന്നാ പറയുക പ്രലോഗ് എപ്പിലോഗ് ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയുടെ കൺക്ലൂഡിങ് ഭാഗമാണ് ആയതിനാൽ ശരി ഉത്തരം സി ആണ് എപ്പിലോഗീസ് കൺക്ലൂഡിങ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ലിറ്ററി വർക്ക് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഈ ക്വസ്റ്റിനറിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണിത് വൂൾ ഗ്യാദറിങ് മീൻസ് വൂൾ ഗ്യാദറിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗ്യാദറിങ് വൂൾ ഫ്രം ഷീപ്പ് ജമരിയാടിൽ നിന്ന് വൂൾ ശേഖരിക്കുക തെറ്റാണ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ആണ് ശരി ഉത്തരം ദിവാ സ്വപ്നം കാണുക അതിനെയാണ് വൂൾ ഗ്യാദറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിവാ സ്വപ്നം കാണുക ഡേ ഡ്രീമിംഗ് നൈറ്റ് മെയർ ദുസ്വപ്നം തെറ്റാണ് നൺ ഓഫ് ദീസ് തെറ്റാണ് കാരണം ശരി ഉത്തരം 